ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറച്ചിച്ചോറാണ് അതായത് നല്ല കൊച്ചി സ്റ്റൈലിൽ ഇറച്ചിച്ചോറ് വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു കിലോ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫുകൾ പിന്നെ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിക്ക് പകരം ഞാൻ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പകുതി ഉള്ളിയും പകുതി സവാളയും ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഒരു കിലോളം സവാള സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് ഇതൊരു പത്തിരുപത് പച്ചമുളകോളം ഉണ്ട് പിന്നെ തക്കാളി രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇത്രയും വെളുത്തുള്ളിയുണ്ട് മെഴു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ ബീഫ് എങ്ങനെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കർ നന്നായിട്ട് ചൂട് വരും ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാവട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് സവാള എടുത്തിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം പക്ഷേ സവാള അരിയാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്സി ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ കണ്ടോ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം തീ കൂട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് സവാള നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം സവാള എളുപ്പത്തിൽ വാടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്ര ഉപ്പയായിട്ട് കൊടുക്കണ്ട ബാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യം പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വാടട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഒരുവിധം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും സവാളയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറി കിട്ടണം അതുവരെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം സവാള ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കുറച്ച് നേരം എടുക്കുക ഇതൊന്ന് വാടി വരാനായിട്ട് അതാണ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇടക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം വാടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് തക്കാളി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ ഞാൻ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിലിട്ടാണ് ഇത് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എളുപ്പം വാടി കിട്ടും ഇന്നിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേറെ പൊടികളൊന്നും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം കാരണം ചോറിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ മഞ്ഞളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് ധർമ്മസാല പൊടിയാണ് അതും ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു അര സ്പൂണോളം കർമ്മസാല പൊടി ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് വാട്ടാം വാട്ടിയെടുക്കാം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കണ്ടോ ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇതിലൊരുപാട് കുറവുകൾ ഉണ്ടാവും അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇത് പച്ച മണം മാറി പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ച മണം മാറി ഒരുവിധം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഉരിയുള്ള ബീഫാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് നെയ്യുള്ള ബീഫാണെങ്കിൽ ചോറിന് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോറ് എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വെക്കണമാണ് ടേസ്റ്റ് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആട്ടിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഇറച്ചിയുടെ ഇറച്ചി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തി മസാല എല്ലാത്തിലേക്കും നന്നായിട്ട് മുത്ത് ഇറച്ചിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്കിത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് വേവിക്കരുത് മുക്കാ വേവാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ഇത് നമുക്ക് ചോറ് താളിച്ചിടാം ഈ ഈ ചോറ് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിരിയാണി അരിയല്ല പുഴുക്കരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിന് രണ്ടേകാൽ പാത്രം വെള്ളം എടുത്താലേ അതിൻ്റെ വേവ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു കിലോ ബീഫും ഒരു കിലോ പുഴുക്കലരിയും ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ചോറ് വെക്കണത് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലാണ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ അരി അളവെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പാത്രത്തിൽ ഒരു നാല് പാത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ടേകാൽ പാത്രം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അളന്നിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കപ്പിന് രണ്ടേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം വേണം അപ്പം ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വെള്ളം അളന്ന് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കർമ്മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കർമ്മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകം പട്ട ഏലക്ക കുരുമുളക് ഗ്രാമ്പു എല്ലാണ്ട് നമുക്കിത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉണ്ടല്ലേ ഇത് ഇനി വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തില്ല വെള്ളം തിളച്ച് അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കേട്ടോ വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ചോറിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ അരി അരി കഴുകിയിട്ടിട്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വിളക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം അരി വേവിട്ടെ ഇപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുക്കറിൽ ഫുൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിയില്ലേ അതെങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ പാകത്തിനായിട്ടുള്ള വേവായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അരി ഒരു വിധം വേവ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ വേവായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്താ ഉണ്ടല്ലേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് ഇനി നമുക്കിത് തീ കുറച്ച് സിമ്മിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം 